yes hi good morning ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಟಿ ಟಿ ಹಾಗೂ ಸಿ ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಾದಂತಹ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೋಧನಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಬೋಧನಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಟಿ ಇ ಟಿ ಹಾಗೂ ಸಿ ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನಿದೆ ಸಿ ಟಿ ಇ ಕೂಡ ಈ ಬೋಧನಾಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿರ್ತವೆ ಹೌದಾ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಟೋಟ್ ನಾವು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತು ಅಂಕಗಳು ಬೋಧನಾಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಇರ್ತವೆ ಆ ಅರವತ್ತು ಅಂಕ ಅರವತ್ತು ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಅಂಕಗಳು ವಿಷಯ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲ ಇತಿಹಾಸ ಮಧ್ಯಕಾಲ ಇತಿಹಾಸ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಕಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧನ ಒಂದು ನಾವೇನು ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೋಧಿಸಬೇಕು ಯಾವ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಬೋಧಿಸಬೇಕು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೋಧನಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಒತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೊ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಸೌಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ ನಾವು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಸೌಂಡ್ ಏರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದ ಓಕೆ ಅನ್ನಿಬಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದ ಆಫ್ಲೈನ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಡೀಲ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೋಡಿದಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದ ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದ್ರತಿ ಎಷ್ಟು ಓದಿದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತಿಹಾಸ ರೈಟ್ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಓದ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿಲುಗಡೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ ಹಾಗೆ ಈ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಮೂಲ ತಳ ಹದಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಲವು ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಬರ್ತವೆ ಹೌದಾ ಮೂಲಾಧಾರಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಮೂಲಾಧಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ನಾಣ್ಯಗಳು ಉತ್ಕರಣಗಳು ಗ್ರಂಥಗಳು ಹೌದಾ ಇವತ್ತು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವುಗಳ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಎಂದರೇನು ಅಂತೇವೆ ಬರ್ತದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೋಧನಾಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳಿಯುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದ ಕಾರಣ ಇತಿಹಾಸದ ಕೆಲವು ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತವೆ ಏನಪ್ಪಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಇತಿಹಾಸ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತಹ ಗತಕಾಲ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಮರುಕಳಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಪುನರಾವರ್ತಿಸೋದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೀಗೆ
ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಬರಹಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಅಧ್ಯಯನ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಸಾರಿ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯ ಪದದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡು ಹುಡುಕು ಹೊಸದನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವುದು ಹೌದಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನದ ಸಂಪಾದನೆ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತಿಹಾಸವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಹಲವು ಒಂದಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರು ಹೌದಾ ಹಿರಿಯರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕೊಟೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ಬೋದು ಸಿ ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಎಚ್ ಬಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಇರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೈನ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂತ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಪರ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟೇಶನ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಕೊಟೇಶನ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಕಾರಣ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದ ಟೈಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಯಾವುದೇ ಜನಾಂಗದ ನೆನಪುಗಳು ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಹೇಳಿದಂತವ್ರು ಯಾರು ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಯಾವುದೇ ಜನಾಂಗದ ಮಾನವನ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಯಾವುದೇ ಜನಾಂಗದ ನೆನಪುಗಳೇ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಯಾವುದೇ ಜನಾಂಗದ ನೆನಪುಗಳೇ ಇತಿಹಾಸ ಈ ಒಂದು ಕೊಟೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಅನುಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾರಾದ್ರು ನಮ್ಗೇನಿದೆ ಹೌದು ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕ ಕಲ್ಪನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಹಿಂದಿ ಇರೋದನ್ನ ಮುಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಹಿಂದಿ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳಿದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಪುನರ್ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಇತಿಹಾಸ ಗತ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳೇ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇವತ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಹ್ ನಿನ್ನೆ ತಾನೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿ ಎರಡು ಏನು ಇವತ್ತು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಲ್ವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಬಾಂಬ್ ಹೊತ್ತು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿದ್ರು ಅದು ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಹೌದಾ ಕಳೆದ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಒಂದು ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಅಂತಹ ದಾಳಿಗಳನ್ನ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಆಗೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಪ್ರತಿರೋಧವಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪುನಃ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತದ ಹೌದಾ ಇದೇ ಏನ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಲವು ಒಂದು ಶತಮಾನಗಳವರೆಗೆ ಆಡಿದಂತಹ ಅದನ್ನು ಕೊಡಕಂತೀವಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕೊಟೇಶನ್ಗಳ ಏನು ಬರ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಯಾವುದೇ ಜನಾಂಗದ ನೆನಪುಗಳು ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಹೌದಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಳೆಯ ಜನಾಂಗದ ಯಾವುದೇ ಜನಾಂಗದ ನೆನಪುಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಇತಿಹಾಸ ಅದೇ ಮಾನವನ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು ಸುಮಾರು ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಇತಿಹಾಸ ಅದೇ ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸ ಸೊ ಈ ಕೊಟೇಶನ್ ಹೇಳಿದವ್ರು ಯಾರು ಕೇಳ್ಬೋದಾ ಗೊತ್ತಿದೆನಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಇತಿಹಾಸ ಅದೇ ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಎಸ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರಮಣ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಪಿಯರ್ಸ್ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇರುವುದೊಂದ
ನಡೆದ ಮಾನವನ ಜೀವನದ ಹೋರಾಟವೇ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಿಯರ್ಸ್ ಪಿಯರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಏನು ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಯುಗ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾನವನ ಜೀವನದ ಹೋರಾಟವೇ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗದ ಗತಕಾಲದ ವಿವರಣೆಯೇ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂತ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಬದಲಾಗದ ಗತಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸವೇ ಗತಕಾಲದ ವಿವರಣೆಯೇ ಇತಿಹಾಸ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಬದಲಾಗದ ಗತಕಾಲದ ವಿವರಣೆ ಇತಿಹಾಸ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಅಶೋಕ ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಏನು ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯಿತು ಅದೊಂದು ಘಟನೆ ಇವತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಇತಿಹಾಸವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತ ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಘಟನೆಗಳು ಏನು ನಡೆದಿರ್ತಾವೆ ಅವುಗಳು ಬದಲಾಗದೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿರ್ತಾವೆ ವಿವರಣೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಕರೆಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ರವರು ಎಸ್ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಅದೇ ತರಾಗಿ ಈ ಏಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ಸಾಧನೆಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ರಚನೆಯೇ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಹೆನ್ರಿ ವಾಲ ಲೂನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಮಾನವನ ಕುಲದ ಕಥೆಯೇ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸತ್ತ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೆನೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಸುಳ್ಳಿನ ಕಂತೆ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸತ್ತ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೆನೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಸುಳ್ಳಿನ ಕಂತೆಯೇ ಇತಿಹಾಸ ಇದು ಸುಳ್ಳಿನ ಕಂತೆನೋ ನಿಜವಾದ ಕಂತೆನೋ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದಂತೂ ಸತ್ಯ ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಇತಿಹಾಸ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸತ್ಯವಾದ ಘಟನೆ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಟ್ಟು ಕಥೆನೂ ಇರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀವು ಕೂಡ ಆಸಕ್ತರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ವಾನರು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಯಶಸ್ವಿನ ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಫೇಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಜನ ಇನ್ನು ಸಮಂಜಸ ಅಸಮಂಜಸವಾದಂತಹ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾರ್ಲ ಕಾರ್ಲೈಲ್ ಅವರು ಕಾರ್ಲ್ ರೈಲ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಲ್ ರೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾರ್ಲೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾರ್ಲೈಲ್ ಅಂತಿದೆ ಕಾರ್ಲ್ ರೈಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸ ಅಗಣಿತ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಇತಿಹಾಸ ಅಗಣಿತ ಜೀವನದ ಚರಿತ್ರೆಯ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹಲವಾರು ಕೊಟೇಷನ್ಗಳು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇದು ಇಷ್ಟು ಕೊಟೇಷನ್ ಸಾಕು ಹೌದಾ ಇದ್ರ ನಂತರ ಏನ್ ಬರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಂಕಗಳು ಬರಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಊಹೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ತಮಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಕೊಟೇಶನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒಂದ್ ಮೇಜರ್ಮೆಂಟ್ ನಾವೇನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಲಾ ಹದಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಾ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎರಡು ಅಂಕಗಳು ಬರ್ತದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇತಿಹಾಸದ ಪದಗಳ ಮೇಲೆ ಬರಬಹುದು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಕೊಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಟಲ್ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರಬಹುದು ಮತ್ತೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ ಅದೇ ತರ ಆಗಿ ತರಗತಿ ವಿಧಾನಗಳು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಏನು ಪ್ರವಚನಗಳು ಅಂತ ಬರ್ಕರ್ತೀವಿ ಈ ತರಗತಿಯ ವಿಧಾನಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ತರ ಅಂತಹ ವಿಧಾನಗಳಿದಾವೆ ಆ ವಿಧಾನಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಈ ವಿಧಾನಗಳಂತ ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆ ವಿಧಾನಗಳು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ
ಯಾವ್ದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಹುದು ಕಲಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಹಂತಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಆಯ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಈ ಮೇಲಿನ ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಹೌದು ಸೊ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಹುದಾ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬರ್ತವೆ ಅವುಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೂಡ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ವಿಷಯದ ಆಯ್ಕೆ ನಾವು ಕಲಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಷಯದ ಆಯ್ಕೆ ಎರಡನೇದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಯಾವುದು ಎರಡನೇದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮೂರು ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಆಯ್ಕೆ ಎರಡು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಮೂರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಾಲ್ಕು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹೌದಾ ಹೀಗಾಗಿ ಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೌದು ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರವೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯೋಜನೆ ವಿಷಯದ ಆಯ್ಕೆ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯದ ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಮಗುವಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ಆರನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಕಲಿಕಾ ದೃಷ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಯಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಷಯದ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಗುಂಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರನ್ನ ನೇಮಿಸಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಅನಂತರ ಯೋಜನೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಆದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಸೂಕ್ತವಾದ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಯೋಜನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಹಂತಗಳಿವು ಈ ಕಲಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಂತಗಳ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಚರ್ಚಾ ಪದ್ಧತಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಪದ್ಧತಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಧಾನಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಹೌದಾ ಹೀಗೆ ಆ ಹೊರಸಂಚಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಪದ್ಧತಿಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ನಂತರ ನೋಡೋಣ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮೊದಲನಾಗಿ ವಿಷಯ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ಯೋ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಜನೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಯೋಜನೆ ಹಾಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ನಾವು ತರಕ್ ಸಾಧ್ಯತಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದ ಓಕೆ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಯಾಕೋ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇವತ್ತು ಲೈವ್ ಇಲ್ಲ ಅಲೋ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾಕೋ ಇವತ್ತು ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ನಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸೋದು ಎರಡು ಲಿಂಕ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಕೆಲವರು ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ನೋಡಿ ಮೇ ಬಿ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇ ಬಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಎರಡು ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ
ವೈಚಾರಿಕತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲತೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಈ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಣನೆಗೆ ಇಟ್ಕೊ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವಿಷಯ ಇವು ಮೂರು ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮೇ ಬಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ತ್ರಿಕೋನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತೊಂದು ಮೂಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೂಲೆಗೆ ವಿಷಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಮೂರು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮೂರು ಜನ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಶಿಕ್ಷಕನಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಇವತ್ತೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಈ ವಿಷಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮೂರು ಜನ ಕೂಡ ಒಂದು ತ್ರಿಕೋನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತವ್ರು ಹೌದಾ ನಂತರ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅದು ಇದನ್ನು ನಂತರ ಬರ್ತದ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿ ಅಥವಾ ತ್ರಿಕೋನ ಆಕಾರದ ರಚನೆಯನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಪೋಸ್ ಶಿಕ್ಷಕ ಇದ್ದು ಕೂಡ ವಿಷಯದ ಹಂಚಿಕೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗ್ತದ ಹೀಗಾಗಿ ತ್ರಿಕೋನ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ವಿಷಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಿರ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮೊದಲ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚರ್ಚಾ ವಿಧಾನ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಹಂತಗಳು ಎಂತಿದಾವೆ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳಿದಾವೆ ಹೌದಾ ಆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳನ್ನ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಸುಮಾರು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪೀರಿಯಡ್ ಆದ್ರೂ ಬೇಕಾಗ್ತದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಇವನ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ಅಂಕಗಳಿರ್ತಾವೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ಅಂಕಗಳು ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೋಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಬೇರೆ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳಂತಂದ್ರೆ ಈಗೇನು ಚರ್ಚಾ ವಿಧಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ವಿಧಾನ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನ ಉಪನ್ಯಾಸ ವಿಧಾನ ಕಥನ ವಿಧಾನ ಸಂದರ್ಶನ ವಿಧಾನ ಹೊರ ಸಂಚಾರ ಅಥವಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ತರ ಈ ಮೂಲಾಧಾರ ವಿಧಾನ ಯೋಜನಾ ವಿಧಾನ ವಿವರಣಾ ವಿಧಾನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವಿಧಾನ ವೀಕ್ಷಣಾ ವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಣ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತರ್ಗತ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಬರ್ತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಐತಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ವಿಧಾನ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಈ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವುಗಳು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೇಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲಿತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಓಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಚರ್ಚಾ ವಿಧಾನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಚರ್ಚಾ ವಿಧಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಚರ್ಚಾ ಹ ಚರ್ಚಾ ವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗುಂಪು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ವರ್ಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಾಲ್ಕು ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪಿಗೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೊಟ್ಟು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ರೈಟ್ ಇದು ನಮ್ಮ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಚ
ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮಕ್ಕಳ ಬೌದ್ಧಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಕಾಸಿಸ ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸಲು ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಸೊ ಯಾರು ನೋಡ್ಕಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾವುಗಳು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠರಾಗ್ತೀರ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬಿ ಎಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಸರಿ ಅಂತಹ ಉತ್ತರ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡದೇ ಇರೋದಂತ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೆರಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸ ಚರ್ಚಾ ವಿಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸೋದು ಚರ್ಚಾ ವಿಧಾನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳಿದಾನೆ ಅವನ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಈಸಿ ಇರ್ತಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯ ಒಂದಷ್ಟು ಏನು ಚರ್ಚಾ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಲಿಯಲು ಸುಲಭವಾದ ಏನು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಏನು ಚರ್ಚಾ ವಿಧಾನ ಹೊಂದಿದೆ ಆ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಆಸಕ್ತಿ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಆಸ್ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು ಜೊತೆಗೆ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಲು ಮಕ್ಕಳ ಬೌದ್ಧಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳಿಯಲು ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೌದ್ಧಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳಿಯಲು ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಚರ್ಚಾ ವಿಧಾನ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ವಾದ ವಿವಾದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಅಂತಿರ್ತೀವಿ ಏ ವಾದ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಬೇಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂತಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಾದ ವಿವಾದ ಅನ್ಕೋ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತನೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅದು ಸತ್ಯ ಅದು ಇದು ಮಿಥ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ವಾ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜ ಸುಳ್ಳು ನಿಜ ಸುಳ್ಳು ಎರಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚಾ ವಿಧಾನ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಚರ್ಚಾ ವಿಧಾನ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಹೌದಾ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕುಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವನ್ನು ಮುಂದೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಾನರು ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಡ್ಡರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನಾ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಇಡ್ರಿ ಹಿಂದಿದ್ದಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ ಏ ಇಲ್ರಿ ಸರ ನಾವೇ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇ ಶಣ ಸರ್ ಅವ್ರ ಅಭ್ಯಾಸಗ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾದ್ರಿ ನಾವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಅದವ್ರಿ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋರ್ ನಾವ್ರಿ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಬರ್ತೇವ್ರಿ ಸರ್ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಹಿಂದಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಗ್ಬೋದು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆ ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಚರ್ಚಾ ವಿಧಾನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗ್ತದ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಚರ್ಚಾ ವಿಧಾನದ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಬರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಚರ್ಚಾ ವಿಧಾನದ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಚರ್ಚಾ ವಿಧಾನದ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಹೆಂಗಿದಾವೆ ಚರ್ಚಾ ವಿಧಾನದ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎರಡು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದು ನಾಯಕನಾದವನ ಗುರಿ ಇದು ಎರಡನೇದು ಉತ್ತರ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದನೇದು ಹೆಂಗಿದೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ 
ಭಾಗವಹಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಭಾಗವಹಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾವು ಓದುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದು ನಾಯಕನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓದುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸದ ವಹಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಆ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಾಯಕನ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲ ಏನು ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಯಾವುದು ಇವತ್ತು ಅವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜ್ಞಾನ ದೊರೆಯುವಂತಾಗಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜ್ಞಾನ ದೊರೆಯುವಂತ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಉತ್ತರ ಮೂರು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷಣಗಳಾದ್ವಿ ಅದೇ ತರಾಗಿ ಅವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಚರ್ಚೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚರ್ಚೆಯು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತಿರಬೇಕು ಹೌದಾ ನಂತರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಂತಿರಬೇಕು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇರಬೇಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಇವತ್ತೊಂದು ಆ ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯ ಏನೋ ಅಥವಾ ಈ ಗಡಿ ವಿವಾದಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹಿಂಗೇನಾದ್ರೂ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಜಲ ವಿವಾದಗಳಿದಾವೆ ಗಡಿ ವಿವಾದಗಳಿದಾವೆ ಹೌದಾ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹಲವು ಆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದ ಹೀಗಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಳೆಯತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾಗ್ತದ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಚರ್ಚಾ ವಿಧಾನಗಳ ಮಹತ್ವಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಚರ್ಚಾ ವಿಧಾನದ ಮಹತ್ವ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಆ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿ ನಂತರ ಅದರ ಮಹತ್ವಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿ ಚರ್ಚಾ ವಿಧಾನದ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನುಕೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅನುಕೂಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ ವಿಷಯದ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಪರಿಸ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಆಗ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ ಕಂಠಪಾಠವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಕಂಠಪಾಠವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದಾಗೆ ಮೇ ಬಿ ಎರಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಎರಡು ಬರುವಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ನೋಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊ ಏನೇ ಬಿಡಿಕೆ ನಾನು ಅನ್ಸರ್ ಸೊ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಯಸ್ ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಜ್ಯೋತಿ ಜಾನು ಮಹದೇವ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಡಿ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಠಪಾಠ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಕಂಠಪಾಠವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಈ
అనానుకూల వల్ల ఆన్సర్ కొడబోదా డైలీ టైమింగ్ కేళ్తా ఇద్దరు ఒబ్బరు డైలీ టైమింగ్ మార్నింగ్ టెన్ థర్టీ టెన్ థర్టీ ఏనాదరూ మిస్ అయితందరూ ఎలెవెన్ థర్టీ ఎలెవెన్ ఎలెవెన్ ఓ క్లాక్ క్లాస్ స్టార్ట్ ఇస్తుంద ప్రతిదిన బెడగ్గి సాయంకాలం మత్తి ఐదు గంటకి ఇస్తుంద ఓకే సో అన్సర్ కొడబోదా ఇన్నో మెడవక ఓకే నోడ్రి ఈ కెలిగిన ఊళ్ళలో యావుదో చర్చా విధానద అనానుకూల వల్ల అంత హేళిదరే అనానుకూల వల్ల అంత హేళిదరే నిగదిత వేడాపట్టిగె సరి హొందవంతే సరి హొందిస్తలో కష్టకర వాగుత్తదే ఇది ఉత్తర అల్ల ఏకంద్ర ఇది ఉత్తర అనానుకూల వాగిదే హౌదా ఇది సరి అంత ఉత్తర నిజ అంద్ర నిగదిత వేడాపట్టిగె సరి హొందిస్తలో కష్టకర వాగుత్తదే ఇది రైట్ ఎల్ల పాఠగళను బోధనగే సూక్త వాగుదిల హౌదు ఎల్ల పాఠగళు చర్చగే చర్చా బోధనగే అవశ్యకత హొందంగిల హౌదా ఎల్లవూ కూడా చర్చ ఇవి నోడ్రి ఒంద యావదే ఒంద పద్యవన్న అత ఇవత్తు నోడ్రి యారో ఒబ్బ హేడేంత హొందు డైలాగ్ ఇర్తదా ఆ డైలాగన చర్చా రూపదల్లి ఇవత్తు ఇతిహాసదల్లి సాకష్టు డైలాగ్లు బర్తవే ఒంద కొటేషన్ బర్తవే కొటేషన్గల మేలే చర్చగడన మాడలిక అగుదిల హౌదా అంద్రే సూక్త వాగంగిల ఇది సరియాగిదే మూర్నేదు హిందూడి దాగు హింజర్క హింజర్కి హొందిద మక్కళగే సూక్త వాగుదల హౌదు కెలవందష్టు విద్యార్థులు హింజర్కి హొందిర్తారు కెలవందష్టు విద్యార్థులు హిందే కూడితే ఏం మాడతారు అంద్రే శిక్షకరు క్లాస్ ఇవ్వందరు సాక అవరి ముఖ కాణదా ముచ్చుకోతిర్తారు అంద్రే ముందు కుడిదంత విద్యార్థియ ఒంద బన్నిగె తలేన బాగి కాణదా కూతిర్తారు కెలవరు అంద్రే నమ్మడి ఏనాదు కిడ్యారప్ప అంత హేళి ఆదరే సరియాంత ఉత్తర నోడ్రి ఇల్లి యావత్పా అంద్రే కలికె దీర్ఘ కాలద వరిగె ఉడిసికొళ్ళలు సహాయక వాగుదిల అంత ఇట్లా ఇది తప్పు యాకంద్రె ఇది అనానుకూల ఆగుదల అనుకూల ఆగ్తద హౌదా కలికి ఎ దీర్ఘ కాలదలో ఉడిసుకోలు సహాయక వాగుతుంది అన్నది అంశ నాలుగనే డి ఆన్సర్ ఏనిదే అది సరియాంత ఉత్తర నాకు కన్ఫ్యూజ్ ఆగ్తేవి యాకంద్రె కలికి ఎ దీర్ఘ కాలద వరిగె ఉడిసుకోలు సహాయక ఆగ్తతి అతో ఆగుదుల్ల అంటకంత ఆగుదుల్ల అంతందరే అది అనానుకూల అది సమంజసన ఆగ్తా ఇర్లిల యాకంద్రె కలికి చర్చే మూలక దీర్ఘ కాలద వరిగె ఉడితదె సో నా ఆయన ఆప్షన్స్ కొడిది కలికి దీర్ఘ కాలద వరిగె ఉడిసుకోలు సహాయక ఆగుదుల్ల అంత కొడిది ఆదర ఆగుతదే హిగాగి డి ఆన్సర్ ఇదికి సంబంధపట్టిల్ల ఓకే సో ఇలి చర్చయ హంతగల బర్తావే చర్చా విధానద కెలవందష్టు హంతగల బర్తావే నోడ్రి చర్చయ ఐకె చర్చయ సిద్ధతే చర్చయ ఐకె చర్చయ సిద్ధతే చర్చయ మార్పాడు మౌల్య మాపన ఈ నాలుగు అంశాలు బర్తావే నోడ్రి ఈ నాలుగు అంశాల బగ్గె ఏన్ పాందరే సాకష్టు రీతియన నా చర్చ మార్బోదు సమస్య ఐకె హెంగ్ మార్కోబేకు ఆయితప్ప ఇవత్తు ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹರಪ್ಪ ನಾಗರಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹರಪ್ಪ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ಚರ್ಚಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಹ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದಂತಹ ಏನು ಇವತ್ತು ಕೊಡಬಾರದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮೂಲ ಅಥವಾ ಈ ಆಧಾರಗಳು ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಎಸ್ ಸೋ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಹರಪ್ಪ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂತ ಈಗ ನೋಡಿ ಸಿಂಧು ನಾಗರಿಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಡಬಾರದು ಹೌದಾ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಹಳೆಯ ಈ ಮಾನವ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಶಿಲಾಯುಗ ಹೊಸ ಕಾಲ ಶಿಲ ಶಿಲಾಯುಗ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಶಿಲಾಯುಗಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಸೇವಿತ ಸೇವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇದನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು ಆದ ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಧು ನಾಗರಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರಿ ಅಥವಾ ಹರಪ್ಪ ನಾಗರಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರಿ ಹೌದಾ ಮೆಂಜೋದಾರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಸ್ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೋಧನಾ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ದಿನಾಲು ಮಾಡಿದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಒನ್ ವೀಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಒನ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೇಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತರ ಪಾಠ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸಾಕು ಒಂದ ಒಂದು ಒನ್ ವೀಕ್ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೋಧನಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಕಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ
ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನ ತರುವಂತಿರಬೇಕಾದ್ರು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೆಂಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರ ಇರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವಂತಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ಊಟ ತುಂಬ ಊಟ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಈಗಂತೂ ಬಿಸಿ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಊಟದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಊಟಕ್ಕೆ ಆಹಾರದ ಒಂದು ಧಾನ್ಯಗಳಾಗ್ಬಹುದು ಆಹಾರದ ಬೆಳೆಗಳಾಗ್ಬಹುದು ಅವುಗಳ ಕುರಿತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಅವುಗಳ ಅವರನ್ನ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮತ್ತೊಂದು ಮೂರನೇ ಹಂತ ಚರ್ಚೆಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಈ ಚರ್ಚೆಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕದು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದಂಚ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದನೇ ಹಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ಕೆದು ಎರಡನೇದ್ದು ಶುದ್ಧತೆ ಮೂರನೇದ್ದು ಚರ್ಚೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಅದು ಚರ್ಚೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ ಆಗೋ ತರ ಚರ್ಚೆ ಇರಬಾರ್ದು ನಾಲ್ಕನೇದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಂತ ಇದು ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಚರ್ಚೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇದು ಚರ್ಚಾ ವಿಧಾನದ ಕೊನೆ ಹಂತ ಇರ್ತತಿ ಚರ್ಚೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆ ಚರ್ಚಾ ಗ್ರೂಪ್ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಹೌದಪ್ಪ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಏನೋ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಶಿಕ್ಷ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಯ್ದ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇಂಥ ವಿಷಯದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ವಿದ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿವಿ ಹೌದಾ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ತರಗತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ನಲ್ವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಜೊತೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಟಿ ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕನ್ನಡ ಬೋಧನಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೋಧನಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೋಧನಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅದಾವ ತಾವುಗಳು ನೋಡಬಹುದು ನಾಳೆ ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಐದು ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಜಿ ಕೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಟಿ ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಜಿ ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಈ ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋ ತರ ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಅದ್ರ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯಕ ಆಗೋ ತರ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ ಒಂದು ಆಫ್ಲೈನ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತಾವು ವಾಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ನಾಳೆಯ ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ವಿಧಾನ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರಸಂಚಾರ ವಿಧಾನ ಉಪನ್ಯಾಸ ವಿಧಾನ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕ ವಿಧಾನ ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮುಂಜಾನೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊ ಹೀಗೆ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಸೊ ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಬೇ